சாமானிய நண்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல வீட்டுக்கு வீடு ரேஷன் கார்டு இருக்கிற மாதிரி டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டும் ஏறிட்டே போறாங்க இப்பெல்லாம் சின்ன பசங்களுக்கே சுகர் வருதுன்னு சொல்றாங்க இவ்வளோத்துக்கும் காரணம் நம்மளோட வாழ்க்கை முறை மாற்றமும் அந்த நம்மளோட உணவு பழக்க வழக்கங்களில் ஏற்பட்டிருக்க மாற்றமும் தாங்க ஸோ இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா டயபெட்டிஸ் இருக்குங்க இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் குளுக்கோமீட்டர் எப்படி நம்ம உடம்பில் இருக்க சர்க்கரையோட அளவை மெஷர் பண்ணதுன்னும் இன்னைக்கு பார்க்கலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் பெல்லைக்கனில் ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு யூஸ்ஃபுல்னு நினச்சிங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்க டயபெட்டிஸில் மொத்தம் மூணு டைப் இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது டைப் டூ டயபெட்டிஸ் மூணாவது கெஸ்டேஷன் டயபெட்டிஸ் டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ்னா சின்ன வயசுலேருந்து வரதுங்க இதுக்கு ஜெனட்டிக் ரீசன்ஸ் தாங்க காரணமாக இருக்கும் இதை இன்சுலின் டிபெண்டன்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த கண்டிஷனில் நம்ம உடம்பில் இன்சுலின் சுரக்காது இன்சுலின் மருந்தை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் நார்மலாக கொஞ்சம் வயசு அதிகமானதுக்கு அப்புறம் வர்றதுங்க நம்மளோட பழக்க வழக்கங்களால் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த இருபது வருஷமாக சின்ன பசங்களுக்கே கூட வருதாங்க இந்த டைப் டூ டயபெட்டிஸ் இதுக்கு முக்கியமான காரணம்னு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உடல் பருமன் அதாவது ஒபிசிட்டியால் நம்ம பேக்ரியா செக்ரீட் பண்ணுற குளுக்கோஸை நம்ம செல்ஸால் உடைக்க முடியாது அதனால் நம்ம ரத்தத்தில் சர்க்கரையோட லெவல் அதிகமாகதாங்க கெஸ்டேஷன் டயபெட்டிஸ் நார்மலாக லேடிஸ்க்கு ப்ரெக்னன்சி டைமில் வர்றதுங்க ப்ரெக்னன்சி டைமில் பிளட்டில் குளுக்கோஸ் லெவல் அப்னார்மலாக மாறிட்டே இருக்கும் அதனால் அப்போ அவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் ப்ராப்ளம் வரும் ஆனால் அது மேக்ஸிமம் டெலிவரிக்கு அப்புறம் சரியாயிடுங்க இப்போது நான் சொன்னது தாங்க மூணு விதமான சர்க்கரை நோய் இப்போது இதை பற்றி எதுக்கு சொன்னோன்னா நம்ம சேனலில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறோம்னா ரொம்ப பேசிக்கான விஷயத்துலேருந்து தாங்க சொல்ல ஆரம்பிப்போம் எங்கள் ஸ்டைல் ஆஃப் நரேஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வீடியோவை பார்த்து முடிக்கும் போது உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னு புரிஞ்சிருக்கும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் போடுற கண்டென்ட்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி தெரியும் அண்டு அட்வான்ஸாக தேடிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கான இடம் இது இல்லைங்க இந்த சேனல் நார்மலான மக்களுக்கும் எஜுகேட் பண்ணணுங்கிறக்காக ஆரம்பித்தது அது இந்த சேனலோட பேர்லேருந்து எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கோம்னு சொல்லி மெயின் டாப்பிக்கான குளுக்கோமீட்டரை பற்றி பார்க்க போகலாம் வாங்க நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது தாங்க குளுக்கோமீட்டர் நம்ம ரத்தத்தில் இருக்க சர்க்கரையோட அளவை கண்டுபிடிக்க இந்த கருவி உதவுங்க கிட்டத்தட்ட இந்த கருவி எல்லாரும் பயன்படுத்திருப்பீங்க பட் இதோட பேர் தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்கும் இதோட பேர் மைண்டில் இனிமே பதிவாயிரும்னு நம்புகிறேன் இந்த குளுக்கோமீட்டர் வாங்கினீங்கன்னா இதோட பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்கும்னா குளுக்கோமீட்டர் கருவி அப்புறம் டெஸ்ட் ஸ்ட்ரிப்ஸு அப்புறம் லேண்ட்செட்ஸ் அதாங்க நம்ம விரலில் குத்தி ரத்தம் எடுப்போம்ல அதுக்கு பேர் தாங்க லேண்ட்செட்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் சில குளுக்கோமீட்டரில் கோடுன்னு ஒன்று இருக்கும் அது நம்ம குளுக்கோமீட்டரில் இன்சர்ட் பண்ணலைன்னா நம்மளுக்கு டெஸ்ட் ஸ்ட்ரிப் ஓடும்போது ரீடிங்ஸ் காமிக்காது இந்த குளுக்கோமீட்டரை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னா ஃபஸ்ட்டு குளுக்கோமீட்டரை ஆன் பண்ணிடணும் டெஸ்ட் ஸ்ட்ரிப்பை குளுக்கோமீட்டரில் இன்சர்ட் பண்ணி வச்சிடணும் லேண்ட்செட்ஸை வச்சு நம்ம நுனி விரலில் ப்ரிக் பண்ணணும் அதாவது லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படி பண்ணும்போது நம்மளோட விரல் நுனியில் இருந்து லைட்டாக ரத்தம் வரும் வர ரத்தத்தை நம்ம டெஸ்ட் ஸ்ட்ரிப் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் வச்சோம்னா டெஸ்ட் ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்க கேப்லரி ரத்தத்தை கலெக்ட் பண்ணிவிடும் டெஸ்ட் ஸ்ட்ரிப்போட நம்ம பிளட்டு கான்டாக்டில் வந்த உடனே குளுக்கோமீட்டரில் ரீடிங்ஸ் வரும் இப்படி தாங்க குளுக்கோமீட்டர் ஒர்க் ஆகுது இந்த டெஸ்ட் ஸ்ட்ரிப்ஸில் ரத்தம் வச்சோடனே எப்படி ரீடிங்ஸ் வருதுன்னா இந்த டெஸ்ட் ஸ்ட்ரிப்ஸில் ஒரு விதமான என்சைம் எலக்ட்ரோடு இருக்குங்க இந்த என்சைம் எலக்ட்ரோடோட நம்ம ரத்தம் கான்டாக்டில் வரும்போது எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம ரத்தத்தில் இருக்க சுகர் லெவலுக்கு சமமாக இருக்கும் இப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸ் குளுக்கோமீட்டருக்கு போய் நம்மளுக்கு ரத்தத்தில் இருக்க சுகர் லெவலை காட்டும் இந்த என்சைம்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னா குளுக்கோஸ் ஆக்சிடேஸ் இல்லைன்னா டீஹைட்ரோஜினேஸ் இந்த மெத்தடை எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நார்மலான மனுஷனுக்கு இந்த சுகர் லெவல் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி பர் டிஎல் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அதாவது ஃபாஸ்டிங்கில் இருக்கும்போது சாப்பிட்டுட்டு டூ ஹவர்ஸ் கழித்து ஒன் ஃபார்ட்டி எம்ஜி பர் டிஎல் கீழே இருக்கும் இப்படி இருந்தால்
இப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி வரலையா லேப்ல பண்ற சுகர் டெஸ்ட்டுக்கும் இங்க குளுக்கோமீட்டர்ல பண்ற சுகர் டெஸ்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்ன லேப்ல பண்ற சுகர் டெஸ்ட் இந்த குளுக்கோமீட்டர் கருவியில பண்ற டெஸ்ட்டை விட ரொம்ப அக்யூரேட் ஆனதுங்க அதுக்கு என்ன ரீசன்னா லேப்ல வீனஸ் பிளட் எடுத்து லேப் டெக்னிஷியன் சுகர் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இதுல சுகர் லெவல் கம்மியா இருக்கும் இந்த குளுக்கோமீட்டருக்கு நம்ம விரல் நுனியில இருந்து எடுக்கிற பிளட் அதாவது கேப்லரி பிளட்ல இருந்து டெஸ்ட் பண்றதுங்க அதுல சுகர் லெவல் கொஞ்சம் அதிகமா தான் இருக்கும் இப்ப தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன் இந்த வேரியேஷன் வருதுன்னு மெடிக்கலி என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த வீனஸ் பிளட்ல இருக்க சுகர் லெவல் தான் அக்யூரேட்னு சொல்றாங்க அதாவது லேப்ல பண்ற சுகர் டெஸ்ட் தான் ரொம்ப அக்யூரேட் ஆனதுன்னு சொல்றாங்க நம்ம குளுக்கோமீட்டர்ல எடுக்கிற சர்க்கரை அளவு லேப் டெஸ்ட்ல வர சுகர் டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் விட பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பிப்டீன் எம்ஜி பார் டிஎல் இருக்கலான்னு இந்த கருவிங்களை சோதிச்சு சர்டிபிகேட் தர ஐஎஸ்ஓ நிறுவனம் சொல்லியிருக்காங்க அதனால இந்த கருவிங்களை நம்ம டே டு டே லைஃப் யூஸுக்கு பயன்படுத்தலான்னும் அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி மருந்துகளும் எடுத்துக்கலான்னும் சொல்லியிருக்காங்க சில சமயங்களில் இந்த கருவி தப்பா சர்க்கரை அளவை காட்டுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு என்னென்ன ரீசன் இருக்கலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்க டெஸ்ட் ஸ்ட்ரிப்பை எக்ஸ்பைர் ஆகி போயிருக்கலாம் இல்லைன்னா டேமேஜ் ஆகிருக்கலாம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டெஸ்ட் ஸ்ட்ரிப்பை சரியாக குளுக்கோமீட்டரில் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காமல் இருப்போம் மூணாவது நம்ம இருக்க இடத்தோட தட்ப வெட்ப சூழ்நிலையை பொறுத்து இருக்கலாம் நாலாவது சில குளுக்கோமீட்டரில் டெஸ்ட் ஸ்ட்ரிப்பு ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகணும்னா நம்ம கருவியோட இருக்க கோடை இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் ஒழுங்காக வேலை செய்யும் அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா கேலிபிரேஷன் பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் எந்த கம்பெனியோட குளுக்கோமீட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த கம்பெனியை தான் அணுகணும் இப்போ சொன்ன இதெல்லாம் தாங்க சில முக்கியமான காரணங்கள் குளுக்கோமீட்டரில் ரீடிங் ஒழுங்காக வராததுக்கு ஹோப் இப்போ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறோம் டயபெட்டிஸ்னால் என்ன குளுக்கோமீட்டர்னா என்ன அது எப்படி வேலை செய்யுது அண்ட் லேபில் பண்ணுற சுகர் டெஸ்ட்டுக்கும் இந்த குளுக்கோமீட்டரில் பண்ணுற சுகர் டெஸ்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு உங்கள் வீட்டில் டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா இந்த கருவியை நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த கருவி இப்போல்லாம் எல்லா ஃபார்மஸிலையும் கிடைக்குதுங்க அண்ட் ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் மாதிரி ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லேயும் கிடைக்குது ஆவரேஜாக தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்தே நல்ல குளுக்கோமீட்டர் கிடைக்குதுங்க எங்களை கேட்டிங்கன்னா அக்கிச்செக்குங்கிற ஒரு கம்பெனி ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்குங்க இது ரோஜ் கம்பெனியோடது எல்லாரும் நல்ல உணவே சாப்பிட்டு நல்ல உடல் பயிற்சி செஞ்சு டயபெட்டிஸே இல்லாத ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழுவோம்னு சொல்லி இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கிறேங்க இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் வீடியோ அப்லோட் பண்ண உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சேனலோட பிளே லிஸ்டில் இருக்கிற வீடியோஸும் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்த வீடியோவிலே உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை உங்கள் சாமானியன் சைனிங் ஆஃப் டாட்டா